Bonjour les amis, comment ça va Oui, c'est moi dans la même tenue, tout pareil, avec ma très belle décoration de Noël. Bah ben quoi Qu'est-ce qu'on peut Est-ce qu'on a Comme d'hab, avec moi c'est ça. Ça plaît, ça plaît pas Eh ben c'est quoi ça Attendez, il y a un miroir qui m'emmerde. Hein. Pardon, ça m'embête. Faut que j'arrête de dire des gros mots. Je suis super mal coiffé. Bon, en fait, on s'en fiche. Parce que c'est pas ma tronche, j'y importe. Oh, on va plus ma décoration. Oui, aujourd'hui, je vais vous faire une idée recette. Parce que je voulais, je voulais essayer de filmer dans la cuisine. C'est-à-dire que ça m'aurait demandé un truc de fou, puisque je filme avec l'ordi. Donc déjà, j'ai une mini cuisine. et j'ai pas de plan de travail. Donc je jongle entre le capot de, de ma cuisinière quand je n'utilise pas. Mais pour faire une, en général une recette, tu l'utilises, ta, ta cuisinière. Euh, l'espace au-dessus des vieilles où je mets les planches bah, et puis une petite table bon bref là n'est pas de souci si là les soucis donc déjà il y a très peu de place et en plus il faut que je pose l'ordinateur de manière à ce que vous voyez donc vous ne verrez pas ça c'est pas grave mais c'est pas ça le problème le problème c'est que nous avons une cuisine qui n'est pas fermée enfin qui c'est pas non plus vraiment une cuisine une cuisine ouverte c'est à dire que il y a un encadrement de porte, de, de double porte, on va dire. Et donc, le bruit de la cuisine et le bruit du salon communiquent. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que chéri au salon, lui, il ne va pas se passer de télé. Donc, ça veut dire que moi, si je filme ma cuisine, vous allez entendre plus la télé que moi. Hein, Fabrice Oh, oh Petit privé joke. Et donc, chérie refuse des de la télé. Ouais. Alors, je vais vous faire une vidéo recette dans la chambre. Donc, vous ne me verrez pas faire la recette, mais c'est pas grave, vous verrez, vous savez faire cuire des trucs. Hein. Alors, on y va. C'est une recette de quenelle. Vous savez que Lyon est un peu la capitale de la quenelle avec Nantua, qui est pas loin, qui s'occupe des sauces. Donc, moi, d'habitude, je fais une quenelle traditionnelle. Et là, j'ai revisité la recette, ah, j'ai oublié un truc, la recette de maman qui faisait des recettes, des quenelles délicieuses à la sauce tomate aux olives. Mais moi, d'habitude, je fais ça, mais je suis changé, j'ai trouvé autre chose dans ma tête à moi. Je n'ai pas cherché sur Internet pour une fois. C'est énervant, ces lunettes qui reflètent ça. On va l'enlever, encore une fois, donc je vois plus rien. Donc si j'ai la tête de travers, mais j'aurai la tête de travers. Normalement, je sentirais si j'allais m'approcher quand même. Oui, maquillage raté totalement. Regardez, regardez le mascara qui est là. Hein bon, on ne l'enlèvera pas parce que la vraie vie. Si je sortais, je sortirais comme ça. Ah, complètement. Bon, bref, on revient de quenelle. Alors, donc, pour cette recette, on va passer aux ingrédients. Il nous faut... Là, c'est un paquet de 10, je n'ai pas vu, c'est une promo, je me dis, bah, je vais la prendre, oui, il y en a 10. Mais, alors, bon, vous m'épargnerez, euh, oui, c'est du lus sucré, oui. Oui, ce n'est pas des recettes de chez le boucher ou charcutier. Ce n'est pas des recettes, ce n'est pas des quenelles. Moi, bon, c'est des quenelles d'habitude. Bon, euh, je ne suis pas en partenariat avec le sucre, mais si le sucre passe par là. Quoique, à part des pâtes, des quenelles, qu'est-ce qu'il fait du sucre Ah si, il fait des sauces, des sauces. Hum. Tiens, ça me penser, il faut que je dise à Fabrice. Je crois que c'est Fabrice. Non, euh, excuse-moi Fabrice, c'est pas toi. C'est peut-être Arnaud qui m'a fait une sacrée faute orthographe dans son commentaire sur une des précédentes vidéos. Je me dis, qu'est-ce qu'il dit Il m'a marqué. Sympa les pauses. Les pauses, P-A-U-S-E. Donc, S, les pauses. Donc, des pauses, pour moi, c'est des stops. Je n'ai pas fait de stop bizarre dans la vidéo. Et en fait, je pense qu'il voulait dire les pauses. P-O-S-E-S. Donc, je voudrais dire à ce jeune homme qui fasse attention à ses photographes parce que ça m'a mis dans le pâté. Je me dis, j'ai fait des pauses bizarres. Des pauses bizarres. J'ai fait des pauses comme ça. Des pauses, des stops, quoi. Vous voyez Vous me suivez Donc, fais gaffe. Écris comme il faut, gars. Sache que je n'aime pas les photographes. Surtout Surtout qu'ils me mènent dans le porté. Bon, on s'en fout du pâté. On parle de quenelle. Bref, donc... D'habitude, je prends des quenelles, vous savez, des grosses quenelles qui gonflent. Là, j'ai pris intentionnellement des quenelles tout à fait classiques, ordinaires. Vous savez, les petites quenelles bien denses, là. 
Pourquoi Parce que, je vous dirai après. Alors, donc, il nous faut des quenelles. Bon, là, j'en aurai de trop. Je vais peut-être faire un énorme plat. Et je congèlerai. Ça s'appelle le meat prep. Hmm. Et il me faut de la sauce tomate. Et là, en l'occurrence, c'est de la sauce tomate aux olives. Cuisinée en Provence. Non, j'ai pas de sauce tomate faite maison. Ah ben non. Je me pousse pour vraiment qu'on voit mon... Et si je me pousse trop, comme le bout du lit, il remonte un peu, parce que dessous, j'ai les coussins pour mes pieds, pour mes mollets. Donc, si je me mets là, je vais tomber. Donc, je suis obligée de faire une espèce de... Hein bon, bref. Donc, un bocal de tomates. Là, en l'occurrence, il fait 420, 420 grammes. À mon avis, j'en aurais pas assez pour euh, tout mon plat, parce qu'il faut que ça baigne dans, le, dans la sauce. Donc, moi, de toute façon, je mets ma sauce. Après, j'utilise le contenant où je mets de l'eau pour récupérer ce qu'il y a sur les côtés. Et donc, je fais une sauce, mais on n'en est pas là. Oh, 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 oh. Il me faut cette recette. Vous allez être... Regardez pas le prix, on s'en fout. Ici, on est chez les pauvres. Enfin, chez les petites gens. Non, pas chez les pauvres, c'est pas vrai. Les petites gens. Donc, j'ai pris du bacon à 99 centimes. Mais, alors... mais par contre, moi, bon, j'ai pris du bacon comme ça, en, en, en rond. Il lui fallu pour la recette, j'ai pensé après, plutôt le bacon à l'anglaise, vous voyez Les tranches de lard, en fait, fines. Ça aurait été beaucoup plus pratique que celle-ci. Mais bon, nous avons donc du bacon. Bacon. De, 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 de. Des. Bah, devinez, il nous faut des olives. Donc, j'ai pris un gros. Enfin, un bocal d'olive. Bien sûr, là, je pense à ne pas tout mettre. D'habitude, je mets tout. Ah oui, pour allonger ma sauce, souvent, j'utilise un peu du jus. Enfin, du. De l'eau de trempage, je ne sais pas ce que c'est. Ça va durer longtemps, c'est dire. Qu'est-ce que c'est donc Ouais, c'est de l'eau. Ah, c'est des, des, des olives espagnoles. Et alors, c'est bien. Par contre, des noyautés. Ah ouais, moi, j'aime pas les trucs où il y a des noyaux. C'est la galère. Tu te casses une dent, tu l'avales. Enfin, bref. Si tu manges comme vous m'en Bon, bref, de l'olive verte, des noyautés. Il, les verts, c'est mieux. Oui. Ensuite, il nous faut. Du fond de volaille. Oui, de chez Auchan, oui. Ou euh, du fond de veau, ou du fond de légumes, ce que tu veux, qui permet d'épaissir ta sauce. Pour éviter de mettre de la maïzena ou de la farine pour épaissir ta sauce, parce que ta sauce, il la faut onctueuse. Il ne faut pas liquide, c'est pas bon quand c'est liquide, c'est pas agréable. Il la faut onctueuse. Et pour faire de l'onctuosité, moi, je préfère le fond de veau ou de volaille. Et je vous le recommande. C'est bien meilleur, en plus ça donne du goût, c'est bien meilleur que la farine ou la maïzena. Si vous n'avez pas, vous mettez un peu de maïzena pour épaissir très légèrement votre sauce. Voilà. Bon, ensuite, il nous faut, moi, enfin, vous n'êtes pas obligé, mais moi, bon, je mets des oignons et, euh, je veux dire, il faut des oignons, il faut de l'ail, du persil, tout ce que vous voulez, des herbes de Provence dans votre sauce, bien sûr. Non, je ne sais pas si vous allez rien vous, vous allez comprendre. Moi, je rajoute dans ma sauce tomate, hein, proche de ce coup, du paprika fumé au bois de hêtre. Ben ouais, rien que ça. C'est tout qu'il y avait hein, au champ, le jour où je cherchais. Paprika fumé, c'est différent euh, du paprika ordinaire. Chérie ne l'aime pas, donc j'en mets pas beaucoup. Ça donne vraiment un goût, comment dirais-je, pas piquant du tout, non, mais plutôt un goût <rire> fumé, un goût un peu prenant en bouche, vous voyez, on ne pas faire une émission culinaire. Hein. Donc il faut en mettre peu parce que ça prend pas mal de dessus, mais avec la sauce tomate, ah, j'ai oublié un élément important, oh, je l'ai oublié. Hmm. Et vous savez que la sauce tomate peut être très acide, très acide. Normalement, la sauce tomate comme ça, déjà préparée, elle ne l'est pas trop. Mais moi, pour adoucir ma sauce tomate, je l'ai déjà dit ça, bon, le sucre, le miel, bien sûr, le sirop d'agave, vous voulez, mais moi, j'utilise du sucre de canne liquide, celui que nous avions acheté pour faire les moritos de l'été. Puisque maintenant, on ne s'en sert plus. Alors moi, je l'utilise pour les gâteaux et pour, par exemple, adoucir mes sauces tomates. Et c'est top parce que la zone, vraiment, le petit coup qui va bien, du sucre, mais un petit peu, je vais dire fermenté. 
goûteux, voilà. Et pas le sucre semoule ou le sucre en carreau, là. Où on dit pas en carreau, bref, en morceaux. Ça donne un petit coup différent, un petit coup subtil. Voilà. Alors, avec modération. Ou le carreau au chocolat noir, qui également adoucit. On le met en général dans les viandes en sauce. Vous pouvez également mettre. Je dis quel, j'aime bien mon bouquet là. C'est beau. beau. Euh, adoucit également la sauce tomate. Et c'est pas mal. Mais ça la, ça la rend un peu âpre. Je vois la voir. Donc moi je vous conseille plutôt le sucre liquide. Je trouve que c'est meilleur. Eh bien, ah bah, 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 bah. Ah bah. Et une fois que. On reprendra la recette en entier. Parce que là c'est pardon. Et pour faire gratiner, le râpé. Alors, soit euh, n'importe quel râpé. Hein. Normalement, moi je mets des mentales. Enfin, du fromage râpé. Souvent, c'est des mélanges. Hein, que moi, je prends de mon cher. Et là, comme j'ai aussi l'intention de faire une sorte de pizza, c'est-à-dire. On achète des pizzas, mais on n'est jamais d'accord sur le. Sur le... Sur ce qu'il y a dessus, hein, chérie. Donc on achète deux pizzas et il reste toujours un tas de pizzas. Oh, c'est toujours mangé le lendemain sur le lendemain. Ne vous inquiétez pas. Mais du coup, il dit je vais faire une pizza moi-même. Donc j'ai acheté une pâte à pizza. Oui. J'ai acheté une pâte à pizza rectangulaire que je vais installer donc sur mon lèche frites. Et que je ferai en part. Voilà. Je ferai une petite part avec ça, une petite part avec ça, une part à la tomate, une part à la. À crème fraîche, base blanche, hein, et une part au pesto parce que j'ai du pesto finir. Et puis après dessus, je mettrai les restes, comme d'habitude. Et donc j'ai acheté un sachet de râpé qui s'appelle râpé spécial pizza, doux et filant. Voilà. En fait, du râpé quel qu'il soit, si vous préférez, la... bon, vous pouvez mettre des tranches de mozzarella là, par exemple. Bref, on prend la... Mon dieu, c'est nul ce que je viens de faire. Bon, on reprend. 13 minutes pour présenter les ingrédients. On n'oublie pas le sel, le poivre, les herbes de Provence si vous aimez. Avec parcimonie. Parce que le problème des herbes de Provence, c'est que ça devient très vite extrêmement prenant au palais. Et t'as l'impression de manger une bras des ouïes. Trouve-je. Attention, trouve-je. Donc. Prenons la recette depuis le début. Je prends une poêle dans laquelle je fais fondre du beurre et pendant que ça fond, jusqu'à ce qu'elle devienne un peu noisette. J'aime bien le, quand le beurre est noisette, pas au-delà ou pas qu'il soit brûlé, donc je retire ma poêle. Sur une assiette, je prends mes quenelles que j'enroule. C'est pour ça que c'est mieux si c'est des tranches de lard longues et plates. Enfin, oui. J'enroule une tranche de bacon. J'emmaillote mes quenelles d'une tranche de bacon et je les fais. Alors il faut faire attention à la tranche de bacon, elle a un peu de mal à tenir. Alors soit vous mettez un pic, un cure-dent quoi, ben, qui n'a pas servi. Ah tiens, une claquounette, Chris, t'as vu Je me suis fait mal en plus. Euh, et après c'est des chiens à retourner, mais bon, donc vous faites dorer légèrement vos quenelles en mitouflées dans du beurre. Une fois que le bacon commence à prendre une, à se raccornir, voyez-vous, vous les sortez. Vous mettez sur un papier absorbant pour enlever le beurre inutile. Ensuite, vous prenez votre plat. Non. Ouais, si. Vous prenez votre plat à four. Vous le... Oh purée, il manque des mots dans ma, dans ma vie. Vous le badigeonnez d'huile ou de beurre fondu, avec un, le mieux c'est un pinceau en silicone, alors là c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est vraiment le top. Ça vous paye des mots, vous allez vous passer dans les coins, enfin dans les coins, non, oui, dans les gros coins euh, du plat, comme ça tout est bien beurré, on va dire beurré, amulé, on s'en fiche, graissé, voilà. Ou sinon, si vous n'avez pas, avec vos doigts, ça marche très bien aussi, sauf qu'après, voilà, vous avez les doigts, tu diras. Quand tu fais une recette, tu te laves les mains un moment à chaque étape. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un rototo. d'eau. Eh ben alors, c'est la vraie vie. C'est le café. Il faut que 10 minutes, il y avait l'argent, j'en ai bu 3 ce matin. Et oh, qu'est-ce que c'est ça Non, c'est pas là. 
il est midi et demi, il faut que je me dépêche. Voilà, donc, vous beurrez vos plats, vous installez vos quenelles bien comme il faut dans votre plat. Alors, vous les serrez, mais sans trop, elles ne sont pas censées gonfler, mais elles ont toujours une petite tendance à la gonflette. Hum, un peu comme moi, une peu tendance à la gonflette. Et pendant ce temps, vous aurez dans une casserole mis du beurre. Vous, avez fait, vous aurez fait fondre du beurre. Vous aurez mis votre sauce tomate, tous vos épices, le paprika, l'ail, le persil, et les herbes de Provence si vous désirez. L'ail en poudre, c'est bien, c'est très très bien l'ail en poudre. J'ai aussi trouvé de l'oignon en poudre, c'est drôlement bien. Mettez le en poudre. Bon, vous accommodez au mieux possible votre sauce tomate. Et, bien entendu, comme elle va être très liquide, attention, mettez le, le feu bien bas, le feu où vous voulez, bien bas. Sinon, la sauce tomate, elle saute. Et vous en avez plein la cuisinière. Et genre, moi, j'utilise, vous savez, les grilles, là, anti-éclaboussures. C'est super bien, ça. Super chiant à nettoyer, mais c'est super bien. Et dans votre sauce tomate, vous n'oubliez pas de rajouter le sucre. Et là, quand elle commence à bouillonner légèrement, à frétiller, on va dire, non, à bouillonner légèrement, c'est une toute petite bulle, vous ajoutez votre fond de ce que vous voulez. Moi, ce sera du fond de volaille. Ou du fond de veau, j'ai deux. Des fois, je confonds, c'est même contenant. Bref, un petit peu. Parce que, et puis, vous touillez bien, vous prenez un petit fouet, si vous en avez un. Moi, j'ai qu'un gros fouet en une petite casserole, c'est la merde. Sinon, vous savez, c est, c est, il faut m'acheter un tout petit fouet, vous savez, un petit, 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 qui peut vous servir à monter une maillot dans un bol, enfin, ou à faire vos masques, vous-même. Attention, ne dévie pas, Florence. Bref, vous touillez bien, sinon, votre fond de vous va vite faire des granules. Enfin, des petits grumeaux, ce n'est pas très gênant. Mais bon, si vous êtes perfectionniste, faites attention à ça, ça grume. Ça grumelle très vite. Grumelé, ça grumelle très vite, enfin ça fait vite les grumeaux. Bon, inventé, grumelé. Et, 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 et vous rajoutez à ce moment-là vos olives dans la sauce, oui, directement dans la sauce. Ou bien vous pouvez les mettre après. Moi je les mets dans la sauce. Pourquoi Alors je fais attention de ne pas tout mettre d'habitude, je mets tout le truc et après je me retrouve avec des olives, hein, plus ça pas en faire. Donc vous mettez quelques olives et si votre sauce commence à être un peu trop épaisse, ça peut arriver. Vous utilisez, vous utilisez l'eau, enfin le liquide dans lequel étaient conservées vos olives. Vous en gardez quand même pour que vos olives trempent encore dedans, c'est ce qui vous reste pour une autre utilisation. Utilisation, excusez-moi, je suis mal ici, je suis mal au dos, donc la respiration, ma respiration se coupe, je suis désolée, attendez, attendez, ça va reviendre. Moi, le mal au dos, me fait tellement mal qu'il vient jusque dans mes côtes et dans ma cage thoracique. Et je suis bloquée. Donc on est à la sauce. Et je me revois. Donc voilà, vous rajoutez vos olives dans la sauce, mais vous ne les faites pas cuire. Hein. Bon, en général, les olives en bocaux, excusez-moi, sont assez dures. Faire attention. Donc vous ne les faites pas trop cuire, elles vont durcir de plus, de trop. Voilà. Donc vous liez bien votre sauce jusqu'à ce qu'elle soit. À votre convenance, qu'elle soit à la à l'onctuosité de votre convenance. L'onctuosité de votre convenance, oui, c'est ça. À l'onctuosité qui vous convient. Là, vous arrêtez le feu, vous prenez votre casserole de sauce et vous la disposez sur vos quenelles. Et vous en mettez beaucoup. Il faut vraiment que vos quenelles trempent dans la sauce. Oui, oui, oui. Sinon, ça va être sec à la fin. Donc, je vous conseille de mettre une seule, bien entendu, une oh, Enfin, oh, une seule couche de quenelles. Hein. Vous ne mettez pas les quenelles les unes sur les autres. Celles en dessous seront dégueulasses. N'oubliez pas, vos quenelles sont enrobées dans le, dans le bacon. Ah oui, chose importante, si vous les avez mis des pics, quand vous mettez en votre plat, enlevez les pics. Parce que à table, vous oublierez certainement de dire à vos convives, attention, il y a des pics. Euh, de... Oh, ben, on a fait un truc qui pique. Donc vous retirez les pics quand vous mettez des quenelles enrobées. 
dans votre plat. D'accord J'ai oublié cette étape. Le vidéo est une vraie cacabouille. Donc vous recouvrez bien vos quenelles avec cette délicieuse sauce somptueuse. Il ne faut pas qu'elle soit non plus trop épaisse, parce que comme elle va recuire, elle va encore épaissir. Donc il faut vraiment faire très attention à l'onctuosité de votre sauce. Tout est là. Tout est là, les enfants. Une fois que vous avez ça, vous prenez votre sachet de chambouillet. J'ai une étalée tout plein de souris. Ça ne rien de va couler, normalement tout est fermé. Vous mettez une couche de râpé quel qu'il soit, ou de tranche de mozza, ou de parmesan râpé, ou de cobo de parmesan. C'est juste en fait pour gratiner. Vous mettez votre plat au four, moi je le mets à four froid. C'est très rare que je mette à four chaud, parce que je, je n'en vois pas bien l'intérêt. Peut-être que je suis une très mauvaise cuisinière, c'est comme ça, pour ça, enfin, que je n'en vois pas l'intérêt. Et bon, peu importe, moi je le mets à four froid. Et je laisse mes quenelles pendant allez, 25 minutes à feu moyen. Donc le moyen chez moi c'est 200. Et je vous conseille que pendant la cuisson, pendant la cuisson des quenelles, vous venez voir une seule fois. Vous ouvrez le four une seule fois. Sinon, si vos quenelles, si vos quenelles ont tendance, si vos quenelles ont tendance. Si vos quenelles ont tendance à gonfler, ça va arrêter la gonfle. Et ça ne sera pas bien, elle sera bizarre votre quenelle. Donc laissez les 25 minutes au four. Éventuellement, je vous dis, allez faire un tour, voir déjà si votre sauce n'a pas débordé partout et sinon ça va puer dans toute la maison. Ça m'arrive 50 fois à chaque recette quasiment. Donc on est obligé de faire une pyrolyse. Chérie, il de faire les pyrolyses parce que ça coûte de l'électricité. Ça pue, c'est affreux, il faut ouvrir tout. L'hiver, c'est compliqué. Bref, on s'en fout. Donc, vous vous débrouillez, vous surveillez vos quenelles. Une seule fois, vous ouvrez, vous avez droit qu'à une fois, un seul essai. Vous ouvriez, vous ouvriez, vous ouvrez une seule fois le four, juste pour voir comment ça se passe. Ça... En fait, dès que votre fromage est fondu et légèrement gratiné, pas noir, ça m'arrive tout le temps. Mon four est bien, il chauffe plus d'un côté que de l'autre, pourtant il est récent. Enfin, récent, 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 il a, il, a, il a 4 ans, on va dire, je crois. C'est mon fils qui m'a donné la cuisinière. J'en ai dit, voilà, et là, vous sortez vos quenelles et vous dégustez. Alors, si vous mettez deux quenelles par personne, j'estime que ça suffit. Si vous ne mettez qu'une quenelle par personne, vous, rajoutez, vous faites cuire du riz et vous rajoutez. Une petite timbalerie, vous voyez, hein, vous mettez du riz dans un petit mini bol ou dans un contenant ou dans un, dans un cercle ou juste comme ça, la louche, hein, si vous êtes juste entre vous, entre vous en famille, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, bref, vous servez avec du riz. Du riz blanc, du riz basmati. Voilà ma recette. Et vous verrez que le petit goût de bacon croustillant autour de la quenelle va lui donner un petit truc en plus. Le croustillant de bacon et le paprika fumé se marient super bien. Voilà. Sur ce, bon appétit. Je vous aime, je vous adore. N'hésitez pas à me dire que vous avez essayé. Moi, ça sera le repas de demain.